Alhamdulillah, Alhamdulillah in Ahmadu, when I stay in who, when I stay over who, when I'm in a behe, when I talk to Ale, when I'll be like him in Suruli and Husina, I mean say Yatia Malina. May you the Hilau Bala Mudilla, or may you the Lilbala Hadiella, was the La Ila Hilla, who are the last three Kala, was the Namhamadan of the Hu or Sura Maba. Elambala Laja Lasana with Allah, we pull it. I want to the Tiltu there Salala for the Salam or Gurmid Salavatam Salam and Kuria and Binal. Anbudle sahabat rakyat, umbar lani berikum min salam, salamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Kuaitil yang gara atau asih dawa ni dia tinu dia, wen dera kepa. Punida ramalanin kuait pajil tulah heki perak. Iranda am nalam, umgalai sandi pedil dan magic ceri keren. Inda armyan sandar petil. Nam doa ini dia mukjy itu yang beriti patu bergerom. Nanti ya tinam perhatian yang beri, ya bola awasiya mana dengan benda kah? Semar pada mohon karan enggalai nam nanti ya bola ini cuti katinom. Indram silam adi pada yana, visi enggalai patu beriti doa ini nam ya war seiyah endom en benda beriti tak kabel enggalai nam enggalodu pakin tu berdaya bergerom. Anbudle sahaja dalam kelih, perhatiannya udah ke Islam bandi, Allah orang orang lepuh reyad itu dah kano ur wajib itu dalam kelih. Nama surat tulis hatiya, orang itu orang bodoh, nama over wajib itu dalam kelih orang bodoh, Allah pun tak ada adik badil cerdikan. Perhatiannya ini bandi nama yang mirai bandi orang siapa kuliya munajat, adalah ur reyad lah. Ye ni madang kelih, kada ulat til sahaja nama makar perhati kemuliaan. Abang kalau bandu kalau orang datil le, band itu lebih pada akhiran dal, madam guru mar orang datil le, buros orang datil le, pohon band. Abang kalau dan kalau orang kau mandi orang kau medai le, edai tera salah kiri par gel. Anak Islam inna surga dan dal, over over kau malah orang orang yang ada kana baik pay ini doa ini noda kau perlu kerja. Saderan orang perdesa sabai mandiri ada ni, orang alat itu orang alat makanan sabai mandiri ada ni, alat itu para alam itu urpin orang yang pesu itu perlu baik pun kerja kita ni semua nak. Anda wajib kah nama yang kerom, adakah ini nama nama sehirom? Ini Allah wujud nama sehir puriya urai adal engkau adi pada engkau yang prata ini mukjyatu berkhidmat. Anak tuah ganiya tu puriya sahodar kade. Jadi prata ini udah kah engkau lek muslim engkau lek mati le, orang pas pinai pur thodan di irupada kano rubadi irikrad. Ipo itu dah nama kah Kashmir le prata ini engkau lah nama engkau lek kah ini nama sehir muriya adi. Palestina itu leh perancangan, Syria itu leh perancangan, Muslim gal pelbagai perta inal galai sendi kerar galai ni, nama hari hilang. Enggalal, awal galak kahai, itu juga masih sejauh mudi ada. Awal galak enggal guna guna kau mudi ada, kahaya perta orang galak marindu guna kau mudi ada, takah tu orang galak galak tanir guna kau mudi ada. Orang Muslim itu sejauh mudi ada, korai ada ada adi kah percuma mah hulah visiya mana dekatan, enggal kah orang galak kahai doa cegah lah. Kasmin Muslim gal yar ane galak teri ada, Palestin mula orang gal yar ane teri ada. Anak lapar gal Muslim gal padi kapat orang ane galak teri ada. Padi kapat orang galak kahai, enggalal cegi mudi nado, orang galak kahai enggalal prati kah mudi nado. Awal nama prati pada ini noda kahai, nama orang galak nasi kerom, enggal dah ini langgal orang galak kesulukrom. Enggal kehala orang prati peracunan orang galak bodi, enggal kahai orang galak prati kah bodi, orang galak enggal mide nasi motor kah orang galak ini nama puri nado orang galak. Ini Muslim galak mati ini, geda vali itu dalam, kalang galal thura mak itu dalam, geda tal abar gal thura mak itu dalam, unar galal undu bodoh itu kurang, baik pay, ini peradunan yang kurang kerana, ini apa peradunan yang kerana Muslim galak mati ini, anbum, natbum, pasamum, paribum, nesamum, nerkama ke irpada kah, Allah utala siru ke kuri, orang yaitu pada sura Maryam, tuhnu tiara masanti Allah utala siru orang. Inna ladin amanu aminu salihat. Yar iman gundu nalla mal cegarar kelo. Saya jalu lahumur rahmanu budda. Abang kelu kemati le Allahu taala. Oru pasatte yed padituan, oru pariway yed padituan. Enda Allahu taala sulharan. Inda nalla mal uda khe. Abang kelu Muslim kelu, abang kelu Allah wai nambi ke kunda abang kelu. Nanggalu Allah wai nambi abang kelu. Abang kelu nalla mal nalla mal cegarar. Inda ali padai le nama abang kelu kafe pratni cegarar inu uda khe. Abang kalau cuma enggal cuma ada ilai, orang pasap punya purwa wada kana vali unda kel. Adit tu, pratenya yang berde, Allah udah adiar korodiye, 
பண்புகளில் ஒன்றாக இறையச்சமுடையவர்களுடைய பண்புகளில் ஒன்றாக அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் சூர அன்பியா இருபத்தி ஓராம் அத்தியாயத்தின் தொண்ணூறாம் வசனத்தில் சக்கரியா அலே இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாவுடத்திலே குழந்தைக்காக பிரார்த்தித்தது பற்றி சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் இன்னமும் கானு யுசாரி ஊனபில் ஹைராத் நல்ல விஷயத்தில் அவர்கள் விரைந்து செல்கிறவர்களாக இருந்தார்கள் வயது ஊனனா ரகபம் வரஹபா அச்சத்தோடும் பணிவுடன் ஆசையுடனும் பணி அச்சத்துடனும் பணி ஆசையுடனும் எங்களிடத்தில் அவர்கள் பிரார்த்திக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள் வக்கானுலனா காசியின் எங்களுக்கே அவர்கள் பணிகிறவர்களாக இருந்தார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இது வந்து அல்லாவுடத்திலே பிரார்த்தனை செய்வது அச்சத்துடனும் பணிவுடனும் அல்லாவுடத்திலே பிரார்த்தனை செய்வதுங்கிறது நல்லவர்களுடைய பண்பாடு என்பதை இந்த வசனம் சொல்கிறது இதே போன்று அதாவது சொர்க்கத்துக்கு செல்லக்கூடிய அல்லாவுடைய அருளை பெற்ற சாலிகான அடியார்களை பற்றி சொல்கிற போது அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் வல்லதீன ஜாவும் இம்பாதிகம் அதாவது அன்சார்கள் அதாவது முஹாஜிர்கள் இவர்களை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு வல்லதீன ஜாவும் இம்பாதிகம் அவர்களுக்கு பின்னால் வருகிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள்டா எக்கோலூன ரப்பனா வலி ஹுவானின் அல்லதீன சபக்கூனா பில்லிமான் ஜால எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்துவிடு ஈமானிலே எங்களுக்கு முந்தியவர்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து விடு வலாத்த ஜெயல்பி குலூபினா வில்லல் இல்லதீன் ஆமனும் ஈமான் கொண்டவர்களை பற்றிய குரோத எண்ணங்களை எங்களுடைய உள்ளத்தில் போட்டு விடாது ரப்பனா இன்னக்க ராவுஹுர் ரஹீம் எங்களுடைய இறைவனை நீ மிகுந்த கருணை உள்ளவன் இறக்க முடியவன் என்கிற என்று அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்வார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சூரால் ஹசனுடைய பத்தாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப நல்லடியார்களுடைய பண்பாக பிரார்த்தனை இருக்கிறது இந்த அடிப்படையிலையும் பிரார்த்தனை என்கிறது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அடுத்து பிரார்த்தனை என்கிறது எங்களுடைய உறுதிக்கு காரணமாக எதிரிகளுடைய அச்சுறுத்தல்களின் போது நாம் தடம் புரளாமல் இருப்பதற்கு பிரார்த்தனை காரணமாகிறது இதற்கு நாம் பல ஆதாரங்களையும் பல சம்பவங்களையும் பார்க்கலாம் அதாவது ஜாலுத் தாலுத் இந்த பிரச்சனை அந்த அது போர் சம்பந்தமாக அல்லாஹு தாலா சூரா பக்ராவினுடைய இருநூத்தி ஐம்பது இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஒராம் வசனங்களில் சொல்கிற போது ஒரு கடுமையான ஒரு படையோடு மோத வேண்டி வந்தது அப்போது ஈமான் உள்ளவர்கள் ரப்பனாக பொருளான கால் ரப்பனா அப்ரி அலைனா சபுரா யா அல்லா எங்கள் மீது நீ பொறுமையை சொறிவாயாக வ சப்பித் அஹ்தாமனா எங்களுடைய பாதங்களை உறுதிப்படுத்துவாயாக வன்சுர்னா அல்லது கோமில் காபிரீன் இந்த நிராகரிப்பாளர்களுக்கு எதிராக எங்களுக்கு நீ உதவி செய்வாயாக என்று அல்லாஹு தாலாவிடத்தில் உதவி கேட்டார்கள் அல்லாஹு தாலா உதவி செய்தான் வ ஹசமுகம் எதுனில்லா அல்லாவுடைய அனுமதியால் அல்லாவுடைய இதனால் அல்லாவுடைய அனுமதியினால் அவர்கள் அந்த படையை வெற்றி கொண்டார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே பிரார்த்தனை என்கிறது எதிரிகளுடைய அச்சுறுத்தலின் போது ஒரு முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பலமாக இருக்கும் அவர்களை பாதுகாக்கிற அம்சமாக இருக்கும் என்பதை இந்த துவா இங்க இந்த குர்வானுடைய வசனம் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறது இதே போன்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அநியாயத்துக்குள்ளானவர்கள் இவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடைசி ஆயுதமாகவும் கடைசி ஒதுங்குதளமாகவும் பிரார்த்தனை இருக்கிறது எல்லா வாசல்களும் அடைக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு அவர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வாசல் பிரார்த்தனை தான் அநியாயத்துக்குள்ளானுடைய துவாவும் கஞ்சி கொள்ளுங்கள் என்று நபி சலலா படை சொன்னவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் நபிமார்களுடைய வரலாறுகளை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்கள் சொன்னால் பாதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அவர்கள் அல்லாவுடத்தில் பலவீனப்படுத்தப்பட்ட நேரத்தில் அல்லாவுடத்தில் அவர்கள் துவா கேட்டிருக்கிறார்கள் அல் குர்வானிலும் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் அம்மை யுஜீபுல் முழுத்தர் ரைதா தாஹு அபயம் அடைக்கிறவனுடைய அபய குரலுக்கு பதிலளித்து அவனை அவனுடைய ஆபத்திலிருந்து பாதுகாப்பவன் யார் வைஜலக்கும் அல்லார் உங்களை பூமியிலே ஹலீபாக்களாக ஆக்கியவன் யார் இலாகும் அல்லா அல்லாவோடு வேறொரு கடவுள் இருக்கிறானா என்று அல்லாஹு தலா கேட்கிறான் உங்களுக்கு ஆபத்து வந்தால் அபய குரல் எழுப்பினால் உங்களை பாதுகாக்கிறவன் அல்லாவை தவிர வேறு யார் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த வசனம் கேட்கிறது இதே போல கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே நாம் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்திப்பதின் ஊடாக அல்லா எங்களுடைய ரப்பு என்று ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நாம் கே பேசுவதாக எங்களுடைய வேண்டுதலை வைப்பதாக நான் பேசுவது அவனுக்கு விளங்குகிறது அவனுடைய இன்மை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அவனுடைய காதை அவனுக்கு அவனுடைய செவி புலனை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நாங்களே அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அல்லாவு தாலா நான் கேட்பதை தரக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவன் என்கிறதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்கிறோம் பிரார்த்தனை என்கிறது அல்லாவுடைய ருபூபியத்தை உலோகியத்தை அஸ்மா வசிபாத் என்று சொல்லக்கூடிய தொகுதியினுடைய எல்லா அம்சங்களையும் ஒரு முஸ்லீம் அங்கீகரிக்கிறான் ஈமான் கொள்கிறான் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது இவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்வது ஏன் முக்கியம் எவ்வளோ முக்கியம் என்பதை சொல்வதற்கான ஏராளமான செய்திகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் சரி நாம் இவ்வளவு பார்த்து விட்டோம் பிரார்த்தனை என்பது எவ்வளோ முக்கியமானது என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டோம் சரி நாம் எப்படி பிரார்த்திக்கிறது எங்களுக்கு அரபு தெரியாது துவா எப்படி கேட்கறதுன்னு தெரியாது என்றெல்லாம் நாங்கள் யோசிக்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே துவாவுக்கான வழிமுறைகளை இஸ்லாம் பெருசாக சொல்லவில்லை 
நீங்கள் அரபியிலே கேட்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லவில்லை துவாவிலே நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகளை நாம் தெரிந்து கொள்வோம் பிரார்த்தனை அல்லாவிடத்தில் விரைவாக அங்கீகரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை நாம் செய்யலாம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வோம் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் அல்லாவிடத்தில் நேரடியாக கேளுங்க யாருடைய இடைத்தரகம் தேவையில்லை குர்வானில் வந்திருக்கக்கூடிய எந்த துவாவையும் எடுத்து பாருங்கள் நேராக ஒரு மனிதன் அல்லாவிடத்தில் கேட்குறதா இருக்கு சின்ன சின்ன சூறாவை எடுத்து பாருங்கள் குள் நவிய நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவுது பிரபில் பலக் அதிகாலை பொழுதின் இறைவிடத்தில் நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் குல் அவுது பிரபின் நாஸ் மனிதர்களுடைய இறைவிடத்தில் நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் ரப்பி ஜிதினி இல்மா யார் எல்லாம் என்னுடைய அறிவை அதிகரிப்படையாக ரப்பி ரஹமுஹமா கமா ரப்பையானி சகீரா என்னை என் பெற்றோர்கள் சிறுபராயத்தில் எப்படி அன்பு காட்டி வளர்த்தார்களோ அதே போன்று என் பெற்றோர்கள் மீது எல்லாம் நீ அன்பு காட்டு எந்த துவாமையும் எடுத்து பாருங்கள் அல்லாவிடத்தில் நாங்கள் நேரடியாக பேசுவதாகத்தான் இருக்கிறது எனவே நீங்கள் யாராவது ஒருவர் துவா செய்ய வேண்டும் என்ன மாமி சொல்ல வேண்டும் என்று இருக்காதீர்கள் உங்களுடைய தேவைகளை உங்களுடைய வேண்டுதல்களை நீங்களே அல்லாவிடத்தில் கேட்கலாம் சரி எப்படி கேட்பது பிரார்த்தனையினுடைய வடிவு என்ன முதலாவது விஷயம் இது நாம் தவறிவிடக்கூடாது பிரார்த்தனை செய்கிற போது முதலாவது விஷயம் அல்லாவை புகழ வேண்டும் ரெண்டாவது விஷயம் நபி சல்லாஹு அலேசல்லம் அவர்கள் மீது நாம் சலவாத்து சொல்ல வேண்டும் அதற்கு பிறகு எங்களுடைய தேவையை கேட்க வேண்டும் அல்லாவை புகழணும் அலகமது இல்லா என்று சொன்னாலும் அல்லாவை புகழ்வதுதான் அல்லாம சரி அல்லா முகமது என்று சொல்லி சொன்னாலும் ரசூ சலாமம் மீது சலவாத்து சொல்வதுதான் எந்த வாசகத்தை சொல்லியும் நாம் நாம் துவா கேட்குற போது நாம் ரசூ சலா அரசவங்களுக்கு சலவாத்து சொல்லலாம் சலவாத்து சொல்லிவிட்டு எங்களுடைய தேவைகளை நாங்கள் கேட்க வேண்டும் ஒரு மனிதர் பிரார்த்திக்கிற போது அல்லா உமாபுரலி வர்ஹம் நீ என்று சொன்னார் அப்போ நபி சலா சொன்னார்கள் அவர் வந்து அஜில் தாயுகள் முசல்லி பிரார்த்திப்பவனே நீ அவசரப்பட்டு விட்டாய் இதா சல்லைத்த நீ தொழுது விட்டால் இப்போ கழத்த நீ அமர்ந்து கொண்டு பிரார்த்திக்க தயாரானால் அஹமது இல்லா பிமாஹு ஆகலுக்கு அல்லாஹு தாலாவை அவனுடைய சிறப்பு கேட்ப நீ புகழ் புகழ்ந்து கொள் வ சல்லி அலா அலைய பிறகு நீ என் மீது சலவாத்து சொல்லு சும்மோது பிறகு நீங்கள் அல்லாவிடத்து உங்களுடைய தேவையை கேளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் பிறகு ஒரு மனிதர் வந்தார் அல்லாவை புகழ்ந்தார் நபி சல்லா சொல்ல மீது சலவாத்து சொன்னார் அப்போது நபி சல்லாஹ் சொன்னார்கள் ஐயுகள் முசல்லி எழுதுஜிப் ஓ பிரார்த்திப்பவனே நீ உன் வேண்டுதலை கேள் அல்லா உனக்கு பதில் சொல்வான் என்று நபி சல்லாஹ் அடை சொல்கள் சொன்னார்கள் இந்த ஹதீஸ் திருமதியிலே அதாவது அத்தாவாத் துவா என்கிற பாடத்திலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இதே போது அபூதாவதிலும் இந்த செய்தி இடம்பெற்றிருக்கிறது அப்ப நம்ம முதலாவது என்ன செய்ய வேண்டும் ரசூல் சல்லா அல்லா அல்லாவை புகழ வேண்டும் ரெண்டாவது நபி சலா அலேசவர்கள் மீது சலவாத்து சொல்ல வேண்டும் அதன் பிறகு எங்களுடைய தேவைகளை நாங்கள் கேட்க வேண்டும் வேறு சில அறிவிப்புகளில் குல்லு துவா இம் மஹ்பூ மஹ்ஜூபுன் ஹத்தா யுசல்லிய அலன் நபி நபி சலாஹ் அலேசவர்கள் மீது சலவாத்து சொல்லப்படுகிற வரைக்கும் எல்லா துவாக்களும் தடுக்கப்பட்டிருக்கும் என்கிற கருத்தை நாங்கள் சுனன் திருமதியிலே பார்க்கிறோம் இது இந்த செய்தியை இமாம் அல்பானி அவர்கள் சகி என்கிற செய்தி சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆக நாங்கள் அல்லாவை புகழ வேண்டும் ரசூ சலாம் மீது சலவாத்து சொல்ல வேண்டும் அதற்கு பிறகு எங்களுடைய தேவையை கேட்க வேண்டும் ரெண்டாவது அம்சம் நாம் பிரார்த்திக்கிற போது நாங்கள் செய்த தவறுகளை ஒப்பு கொண்டு நாங்கள் செய்த பிழைகளை ஏற்றுக்கொண்டு அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்திக்க வேண்டும் அது நாங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் யூனஸ் அபியினுடைய துவாவை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் லா இலாக இல்லா அந்த சுபானக இன்னி குந்துமின தாலினி யார்ல நீ பரிசுத்தமானவன் நான் தான் அநியாயக்காரர்கள் ஒருவராக இருந்து விட்டேன் இது யாரு யூனுஸ் நபி கேட்ட துவா ஆதம் அலே இஸ்லாமும் அவ்வா அலே இஸ்லாமும் சொர்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்ட அந்த கனியை புசித்ததுக்கு பிறகு எப்படி அல்லாட துவா கேட்டாங்க ரப்பனா லலம்னா அம்புசனா பகுபிரலனா யார்லா எங்களுக்கு நாங்களே அநியாயம் செய்து கொண்டோம் எங்களுடைய பாவங்களை நீ மன்னிச்சிரு எங்கள் மீது நீ அன்பு காட்டு இல்லைன்னா நாங்கள் நஷ்டவாளி அவங்க செஞ்ச அந்த பிழைய ஒப்பு வைத்து சொன்னாங்க இப்போ நாங்கள் அடிக்கடி காலையிலும் இரவையிலும் நாங்கள் ஓத வேண்டிய செய்துள் இஸ்தீகபார் அதாவது பெரிய இஸ்தீகபார் என்கிற அந்த துவாவை நாங்கள் பார்த்தோம்னால் அதில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அல்லா எங்களுக்கு செய்த அருளை நாங்கள் இருக்கோம் அபு அதாவது அதில் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னால் என்னுடைய பாவங்களை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அபு உலக அபி நியமத்துக்காலேயே நீ என் மீது செய்திருக்கக்கூடிய நியமத்துக்களை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அபூ உபி தன்பி என் பாவங்களை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம் எனவே நாங்கள் அல்லாவிடத்தில் கேட்கும் போது யா அல்லா நான் குற்றவாளி தான் நான் தவறு செய்தவன்தான் என்று தங்களுடைய தவற சொல்லி நாங்கள் கேட்கலாம் அமல்லாஹ் இன்னி நலம் து நஃசி துல்மன் கதீரா 
யாரெல்லாம் எனக்கு நானே அதிகமான அநியாயங்களை செய்து விட்டேன் பகபுரளி மகபீரத்தம் நிந்தி உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய அன்பை கொள் மன்னிப்பை கொண்டு என்னை மன்னிப்பாயாக இந்த மாதிரி எங்களுடைய பிர பிழைய சொல்லி யார் அல்லாவிடத்துல எங்களை குறைய சொல்றதுல அல்லாவிடத்துல எங்களை பிழைகளை சொல்றதுல எதுவுமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அல்லாவுக்கு தெரியும் எனவே நாங்கள் செய்த எங்களுடைய குறைகளை சொல்லி நாங்கள் கேட்க வேண்டும் மூணாவது விஷயம் பணிவுடனும் அச்சத்துடனும் கேட்க வேண்டும் ஆசையுடனும் கேட்க வேண்டும் நாங்கள் அல்லாட்ட கேட்கக்குள்ள பொடுபோக்காக கேட்கக்கூடாது ஆசையோடு கேட்கணும் ஆர்வத்தோடு கேட்கணும் அச்சத்தோடு கேட்கணும் இதற்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதாவது சக்கரிய அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய துவா சம்பந்தமாக அல்லாஹு தாலா சொன்னேன் சூதா அன்பியாவுடைய தொண்ணூறாவது வசனம் ஆதாரமாக இருக்குது அவங்க ஆர்வத்துடனும் பணிவுடனும் ஆசையுடனும் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்திப்பார்கள் என்கிற செய்தியை பார்க்குறோம் இது மூணாவது விஷயம் நாலாவது விஷயம் கேட்குற போது இது எனக்கு தேவை என்கிற நிலையில் நாங்கள் கேட்கணும் கிடைச்சா ஒன்று கிடைக்காடி பரவாயில்ல என்கிற கோணத்தில் நம்ம கேட்கக்கூடாது நாங்கள் ஒரு மனுஷன்ட்ட போய் உதவி செய்யக்குள்ள கேட்கக்குள்ள கூட உங்களை விட்டா எனக்கு வேற யாரும் இல்லை நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படி சொல்கிற போது அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு என்ன போறது ஏழண்டா செய்யுங்க இல்லாட்டி விடுங்க ஏழண்டா பாருங்க இல்லாட்டி விடுங்க என்ற தவறுனு நம்ம சொன்னோம் சொன்னால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டார் அது அவர் செய்ய மாட்டார் துவாவிலும் நபிசலாசம் செய்த கருத்தை சொல்கிறார்கள் லா எக்கூல் என் அஹதுக்கும் அல்லாஹு மஹபுரலி இன் சேர்த்த அல்லாஹு மஹம் நீ இன் சேர்த்த யாரெல்லாம் நீ நாடினால் என்னை மன்னித்து விடு யாரெல்லாம் நீ நாடினால் என் மீது அன்பு காட்டு என்று நீங்கள் கேட்க வேண்டாம் இல்லை அதாவது நீங்கள் கேட்குற போது உறுதியாக கேளுங்க எனக்கு நீ மன்னித்துடு என்று கேளுங்க விரும்புனா மன்னிட்டு கேட்கக்கூடாது ஏன்னா அல்லாஹு தாலா விரும்பாமல் எதையும் செய்ய மாட்டாங்க பைன்னவுல்லா முஸ்தக்ரஹு அவன் அல்லாஹு தாலாவுக்கு எந்த நிற்பந்தமும் கிடையாது அவன் எதையுமே விரும்பாமல் செய்வது கிடையாது எனவே நீங்கள் வந்து அல்லாவிடத்தில் கேட்கும் போது நீ நாடினால் மண்ணி நாடினால் அன்பு காட்டுன்னு கேட்காதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் துவாவுடைய வாசகத்தை சொல்கிறோம் நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அது பிரார்த்தனை செய்கிற போது கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகள் இது அல்லாவிடத்தில் நீங்கள் கேட்கும் போது தா என்று கேளுங்க நீ தாரண்டா தாங்கிற மாதிரி கேட்கக்கூடாது அடுத்த இந்த வார்த்தையில் ஒரு வகையான நிராகரிப்பு இருக்கிறது நான் ஒரு மனுஷன்ட்ட போய் உதவி கேட்கும் போது நீங்கள் விரும்பினா தாங்கன்னு நான் சொல்லலாம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா நீ விரும்பாட்டி விடு நான் வேற ஆளை பார்த்துக்கிறேன் அர்த்தம் எங்களுக்கு அல்லாட்ட மன்னிப்பு தரணும் அல்லா மன்னிக்கலன்னா வேற யாரும் எங்களை மன்னிக்க போகிறது எனவே அந்த வார்த்தை வந்து அதில் ஒரு வந்து ஒரு வகையான நிராகரிப்பும் அதில் இருக்குது எனவே நாங்கள் அல்லாவிடத்தில் கேட்கும் போது உறுதியாக கேட்கணும் சிலர்ட்ட பிரார்த்திக்கிற நேரத்தில் சில நேரம் யாரெல்லாம் உதாரணமாக ஒரு இடத்துல பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை தாண்டி வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் யாரெல்லாம் உதாரணமாக ஒருவர் வந்து கொழும்புல இருந்து கண்டிக்க வர்றார் அவருக்கு கேள்விக்கு பழகுது திகாரியில் பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கொழும்புக்கும் கண்டிக்கும் இடையில் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ இவர் எப்படி துவா கேட்டு போகிறோம் யாரெல்லாம் திகாரி போகிற வரைக்கும் இந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது யாரெல்லாம் திகாரி நிட்டம் போகிற வரைக்கும் இந்த பிரச்சனையும் வந்து அப்போ திகாரி பிரச்சனைக்குரிய ஏரியா அதை தாண்டிட்டா பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் நாங்கள் அப்படி கேட்கணும் யாரெல்லாம் இங்கேருந்து நான் போகிறேன் எனக்கு இந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சொல்லி முழுமையாக நம்ம கேட்கணும் அந்த இடத்துல திகாரி போகிற வரைக்கும் நீ என்ன பாதுகாருந்தா அது கங்கால பிரச்சனை வந்தால் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு அர்த்தம் அப்போ அல்லா இடத்துல நம்ம கேட்கும் போது இதற்கு கட்டாயமாக தேவை என்கிற மாதிரி கேட்கணும் அதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை எனக்கும் சோமில் என்னை பிள்ளைக்கும் சோமில் யாரெல்லாம் என்ன உசுக்கு போனாலும் பரவாயில்ல என்னை பிள்ளையை பாதுகாத்துரு இப்படி நம்ம கேட்கக்கூடாது ரெண்டு பேருக்குமே பாதுகாப்பை கேளுங்க அல்லாவுடைய நாட்டம் எதுவோ அதை ஏற்றுக்கொள்கிற மனநிலை இருக்க வேண்டும் நீங்கள் புள்ள மேலே அன்பு இருக்குதுங்கிறதுக்காக என்ன உசுக்கு போனாலும் பரவாயில்ல அல்லா அல்லா இடத்துல நிபந்தனை வச்சு நாங்கள் இப்படி வந்து கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் அல்லா இடத்துல கேட்டால் உறுதியாக கேளுங்கள் நாடினால் மன்னி நாடினால் அன்பு காட்டுங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்க வேண்டாம் என்று நபிசலாவுன்னு சொன்ன செய்தி சஹிகுல் புகாரி முஸ்லீம் ஆகிய கிரந்தங்கள்ல பதிவாகி இருக்கிறது ஐந்தாவது விஷயம் நாம் கேட்குற போது துவா கேட்குற மனிதர்களத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னு கேட்டால் கஷ்டம் வந்தால் அல்லாட்ட கேட்பாங்க பிரச்சனை வந்தால் துவா செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் துவா என்கிறது ஒரு இபாதத்து பிரச்சனைக்கு மட்டும் செய்கிறதல்ல தேவைக்கு மட்டும் செய்வதல்ல நன்மையை கிடைத்துக்கொள்வதற்காக அல்லாட அன்பு கிடைக்கிறதுக்காக அல்லாவுடைய நெருக்கம் கிடைக்கிறதுக்காக அல்லாவுடைய நேசம் கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம எப்போதும் செய்ய வேண்டியது துவாவை பொறுத்தளவுல நாம் நல்ல இருக்கும் போதும் கேட்க வேண்டும் கஷ்டப்படுகிற போதும் கேட்க வேண்டும் நாம் அதாவது வறுமையில் இருக்கும் போதும் கேட்க வேண்டும் செல்வத்தோடு இருக்கும் போதும் கேட்க வேண்டும் அல்லாவுடைய அருள் என்கிறது எங்களுக்கு எப்போதும் தேவையானது நப
அல்லாஹ் தனது துவாவுக்கு பை பதிலளிக்க வேண்டும் என்பதிலே ஆசை இருந்தால் சாதாரண சூழ்நிலையிலும் கஷ்டம் இல்லாத சூழ்நிலையிலும் அவர் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்திக்கட்டும் என்று நபி சல்லா உடைய சொன்ன கூறுகிறார்கள் இந்த செய்தி வந்து திருமதியிலே கிதாபு தவாத் என்கிற பாடத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று தபரானியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல் அறிஞர் அல்பானி ரஹ்மமுல்லா அவர்கள் இதை சகி என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் கொரோனா வந்தால் அதோட துவா கேட்கணும் இல்லாட்டா அப்படியே விட்டுறது இனவாத பிரச்சனை வந்து அதாட துவா கேட்கறது அந்த பிரச்சனை அடங்கணும் விட்டுருவது சுனாமி வந்தா பிரார்த்தி இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை நம்ம இருக்கக்கூடாது எல்லா நேரங்களிலும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் சந்தோஷத்திலும் துக்கத்திலும் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்திக்கக்கூடிய போக்குள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் பிரார்த்தனை விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கான வழியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அடுத்த அம்சம் நாம் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை வந்து பிரார்த்தனையுடைய நோக்கம் நன்மை அடைய வேண்டும் தீமையை விட்டு அதாவது பாதிப்புகளை விட்டு எங்களை பாதுகாத்துக்கணும் இதுதான் பிரார்த்தனையுடைய நோக்கம் ஆனால் சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் எப்போ பார்த்தாலும் சபிச்சு பிரார்த்தித்து கொண்டிருப்பாங்க எங்களுடைய சொத்துக்கோ எங்களுடைய செல்வத்துக்கோ எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கோ எங்களுக்கோ சபிக்கிற மாதிரி நாங்கள் பிரார்த்திக்கக்கூடாது இப்போ சில நேரம் உதாரணமாக ஒரு வாகனம் ஒழுங்காக வேலை செய்யல சன்னியம் பிடிக்க வாகனம் நாசமாக போனது இப்படி நம்ம வாகனத்துக்கு பே செய்யலாது பிள்ளைகளுக்கு பேசக்கூடாது பே செய்யலாது அப்படி நாங்கள் செய்வது வந்து பிரார்த்தனையில் தடுக்கப்பட்ட வழிமுறையாகும் நபி சல்லாஹ் சொல்கிறார்கள் லா தது அலா அம்புசிக்கும் உங்களுக்கு எதிராக நீங்கள் பிரார்த்திக்காதீர்கள் வலா தது அலால் அவுலா அவுலாதிக்கும் அவுலாதிக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் அவுலாதிக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராக நீங்கள் பிரார்த்திக்காதீர்கள் வலா தது அலா அம்பாதிக்கும் உங்களுடைய செல்வத்துக்கு எதிராக நீங்கள் பிரார்த்திக்காதீர்கள் ஒரு நேரம் இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் கேட்கப்படக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு விடும் அப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்டால் நீங்கள் பாதிக்கப்படுவீங்க என்று நபி சொல்லலா அவருடைய சொல்கள் ஒரு நீண்ட அறிவிப்பிலே சொல்கிறார்கள் இந்த செய்தி சஹி முஸ்லீமிலே பதிவாகி இருக்கிறது ஆக சபிச்சு நாங்கள் பிரார்த்திக்கக்கூடாது ஒரு பயணத்தில் கூட நபி சொல்லலா அவருடைய சொன்னவங்களோட போன ஒரு பய ஒரு சஹாபி அவருடைய வாகனம் கழுதை ஒழுங்காக போகலன்னு சொல்லி அதை சபிக்கிறாரு நபி சொல்லலான்னு சொன்னாங்க சபிக்கப்பட்டதை எங்களோட நீங்கள் கொண்டு வராது என்று சொல்லி நபி சொல்லா சொல்கிறார் கண்டிக்கிறார்கள் அடுத்தது நீங்கள் பிரார்த்திக்கிற போது என்ன கேட்குறீங்களோ அதை மூணு தரம் திருப்பி திருப்பி கேட்குறது பிரார்த்தனைக்கு ஒரு சிறப்பை கொடுக்கும் உதாரணமாக அல்லாஹும் அஜிர் நீ மினன்னார் யாரில் என்னை நரகத்தை விட்டும் பாதுகாறு இதை நம்ம திரும்ப திரும்ப மூணு தரம் சொல்லலாம் ரப்பி சிதினி இல்மான்னு நம்ம கேட்க போகிறோம் அதை நாங்கள் ரப்பி சிதினி இல்மா ரப்பி சிதினி இல்மான் மூணு முறை நம்ம திரும்ப திரும்ப கேட்கறது நல்லது அது நாங்கள் ஹதீஸில் பார்க்குறோம் கான இதா த ஆ த ஆ சலாஹன் ஒரு விஷயத்தை நபி சலாஹ் சொல்கள் பிரார்த்தித்தார்கள் என்றால் மூன்று முறை சொல்லி பிரார்த்திப்பார்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் குறைசிகளுக்கு எதிராக ஒரு பிரார்த்தனை செய்த போது அல்லாஹும் அலை கபி குறைஸ் அல்லாஹும் அலை கபி குறைஸ் அல்லாஹும் அலை கபி குறைஸ் யாரா குறைசிகளை நீயே பார்த்துக்கொள் என்று அவங்க பிரார்த்தித்ததை நாங்கள் சகிகள் முஸ்லீமில் பார்க்குறோம் ஆக பிரார்த்திக்கிற போது ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப மூணு முறை நம்ம கேட்குறது வந்து துவாவுடைய ஒரு ஒழுங்கு நீங்கள் உதாரணமாக ஒரு வேலை இல்லாத ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நீங்கள் வேலை இல்லாமல் இருக்கீங்க அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு நல்ல வேலையை தந்துரு நல்ல ஒரு வேலையை தந்துருன்னு அதே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப மூணு முறை கேட்கலாம் நாலாவது அடுத்த அம்சம் இஸ்திக்பால் கிப்லா நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்கிற போது கிப்லாவை முன்னோக்குறது நல்ல அதுக்காக எல்லா நேரமும் நம்ம கிப்லா முன்னோக்கணும் தல்ல கிருபாவில் முன்னோக்குறது வந்து பிரார்த்தனை விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளில் ஒன்று இதுக்கு நாங்கள் நிறைய ஹதீஸ்களை பார்க்குறோம் நபி சலாஹ் உடைய சாங் ஏதாவது பிரார்த்தனை செய்ய நினைக்கிற போது கிப்லா திசையை நோக்கி நாங்கள் பிரார்த்திக்க ஆரம்பித்தாங்கிற செய்தியை நாங்கள் பார்க்குறோம் குறிப்பாக சஹி புகாரியில் முஸ்லீம்ல அந்த மலை வேண்டிய தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட வரக்கூடிய ஹதீஸ்கள் எல்லாம் இந்த செய்தி இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆதாரங்களை நான் கொஞ்சம் சுருக்கு வரும் இந்த தகவல்கள் கூடுதலான செய்திகளை சொல்ல வேண்டுங்கிறதுக்காக இதே போல துவா கேட்குற போது கைகளை உயர்த்துவது துவாவுக்கு சிறப்பு நபி சலாசங்கள் பல சந்தர்ப்பங்களை கை வைத்து கேட்டிருக்காங்கன்னு வந்திருக்குது பொதுவாக நாங்கள் ஹதீஸில் பார்க்குறோம் இன்னும் ரப்பக்கும் தபாரக்க வாலா ஹையுன் கரீம் உங்களுடைய இறைவன் இருக்கிறானே அவன் சங்கையானவன் எஸ்டஹி மின் அப்திகி இதா ரப எதைகி இலை எருந்தகுமா சிப்ரா தன்னை நோக்கி உயர்த்தப்பட்ட கரங்களை வெறுங்கையாக அனுப்ப அவன் வெக்கப்படுகிறான் என்று நபி சலாஹ் அலை சொற்கள் சொன்ன செய்தி அதாவது அபுதாவுதலையும் திருமதியில் இவனு மாஜாவில் பதிவாக இருக்கிறது அறிஞர் அல்பானி ரஹ்மான் அவர்கள் அதை சகி என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது அல்லாமல் கையை உயர்த்துதல் சம்பந்தமான ஏராளமான அறிவிப்புகள் வந்திருக்கிறது இதனுடைய தெளிவாக நாம் விளங்கிக் கொ
மிம்பரிலே நபிசல்லாசுரர்கள் கையை உயர்த்தி துவா கேட்டது இல்லை ஒருவர் அப்படி மிம்பரிலே துவா கேட்கிற போது கீழே இருந்த சஹாபி கடுமையாக கண்டித்தார்கள் இந்த ரெண்டு கையும் அல்லா நாசமாக்கட்டும் நபி சொல்லலா அவர் சொல்கிறார் மிம்பரில் இருக்கும்போது துவா செய்தால் கையை உயர்த்த மாட்டாங்க தங்களுடைய வரலாறு சுட்டி காட்டுறது மட்டும் தான் செஞ்சுருக்கிறாங்க அதை சொல்லுது இதே மாதிரி நம்ம தேடிய வகையில் பரலான தொழில்களுக்கு பிறகு நபி சொல்லா சொல்கள் பிரார்த்திக்கிற போது மட்டும் துவா செஞ்சுருக்கிறாங்க ஆனால் கையை உயர்த்தி கேட்டதாக நம்ம பார்க்க முடியலை பொதுவாக நம்ம துவா செய்கிற போது கையை உயர்த்திக் கொள்ளலாம் சில துவாக்களுக்கு ரசூல் தான் கையை உயர்த்தியதாக வரலாம் அதில் நாங்கள் தவிர்க்கலாம் உதாரணமாக நம்ம பாத்ரூமுக்கு போகிறோம் அவது பில்லாவி நல்ல குப்தி வல் ஹபாயுதுன்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு துவா தான் கெட்ட ஆண் பெண் சைத்தான்களுடைய தீங்கை விட்டு நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் என்றது துவா அப்போ அதுக்கு ரசூ சாங் கையை உயர்த்தி கேட்டு போகலை அப்போ அந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களை ரசூ சாங் கையை உயர்த்தலைங்கிறதுனால அவங்க உயர்த்த தேவையில்லை உயர்த்தக்கூடாது அது அல்லாமல் நாங்கள் ஒரு பிரார்த்தனை செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த பிரார்த்தனையில் ஏண்ட வரைக்கும் இது அம்சங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம கடைபிடிக்கலாம் இப்போ நான் சும்மா ஒரு துவா கேட்க போகிறேன் நம்ம வாகனத்தில் இருக்கும்போது துவா செய்ய போகிறேன் கிபிளா திசைக்கு திரும்பணும் அவசியம் கிடையாது ஆனால் நான் ஒரு இடத்துல இருந்து பிரார்த்தனை ஒன்று செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் என்னால் ஏழு என்றால் கிபிளாவை நான் முன்னோக்கலாம் கையோயத்தி கேட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருந்தால் கையோயத்தி நாம் கேட்கலாம் இது துவா அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பான சூழலாக இருக்கும் அடுத்ததாக முடிந்த வரைக்கும் ஏதாவது நாங்கள் முக்கியமான ஒரு பிரார்த்தனை செய்ய நினைத்தால் அதுக்கு முன்னால் ஏதாவது ஒரு நன்மையை செய்து அந்த நன்மையை மூடாக நாங்கள் பிரார்த்திப்பது நல்லது உதாரணமாக ஒரு தர்மத்தை செஞ்சுட்டு அல்லது ஏதாவது ஒரு நோம்பு பிடிச்சிட்டு அல்லது ஒரு சுண்ணது தொழுதுட்டு அல்லது குர்வான ஓதிட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது நன்மையை செஞ்சுட்டு நம்ம பிரார்த்திக்கலாம் நன்மையினுடைய பொருட்டாலையும் கூட நாங்கள் பிரார்த்திக்கலாம் தேவைப்பட்டால் அதை நாங்கள் பின்னால் நாங்கள் பார்க்கவும் அடுத்ததாக முடிந்தால் துவாவுக்காக ஒளி செஞ்சு கொண்டு துவா கேட்குறது அதையும் நாங்கள் ஹதீஸ்களில் பார்க்குறோம் நபி சலா ஹலேசம் அவர்கள் புனேன் சந்தர்ப்பத்தில் பதா பிமா இன் தண்ணியை அதை கூப்பிட்டாங்க தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர சொன்னாங்க இப்போ தபல் தல பிறகு ஒளி செய்தார்கள் சும்மா ரப எதைகி பிறகு கையை உயர்த்தி அல்லாஹு மகபிர் அலி அபி அபிதி பின் ஆமீர் அபிதி பின் ஆமீருக்கு நீ பாவம் மன்னிப்பு கொடுப்பாயாக என்று நபி சலாசன் துவா செய்தார்கள் என்கிற செய்தியை நாங்கள் பார்க்குறோம் சஹீப் புகாரி முஸ்லீம் இது பதிவாக இருக்குது அவருக்கு துவா செய்வதற்காகவே நபி சலாஹா ஹலேசமர்கள் தண்ணீர் அவர் கொண்டு வர சொன்னாங்க ஒளி செஞ்சாங்க அதுக்கு பிறகு கையை ஏந்தி துவா கேட்டார்கள் என்கிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் அடுத்தது நம்ம துவா கேட்கிற போது இறுதியாக இன்றைய நேரம் நெருங்குறதுனால் இதை பார்த்துக்குவோம் அடுத்ததாக துவா கேட்கும் போது எங்களுடைய துவாவுடைய நோக்கத்தை நல்லதாக நாங்கள் அல்லாட்ட கேட்கணும் அது எங்களுடைய நோக்கத்தையும் தூய்மைப்படுத்த தான் இருக்கும் உதாரணமாக ஒருவர் வந்து தனக்கு ஒரு நல்ல மனைவி கிடைக்கும்னு துவா செய்கிறார் அது பிரச்சனை நல்லது தான் ஆனால் அதையே நாங்கள் எப்படி கேட்கலாம் யா அல்ல நான் என்னுடைய கற்பை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மனைவியத்தா ஒருவர் வந்து சம் பணத்தை கேட்குறார் யா அல்ல என் தவறான வழியில் ஹராமான முறையில் செல்வத்தை அடையிற முன்னெல்லாம் எனக்கு வந்துடக்கூடாது ஹலாலான முறையில் உழைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு தொழிலத்தா என்று கேட்கலாம் அந்த துவாவில் எங்களை எங்களை வேண்டுதலும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அதில் நல்ல நோக்கமும் இருக்கும் நாங்கள் இந்த மூசா அலேஸ்லாம் அவருடைய பிரார்த்தனையை பாருங்கள் அல்லாஹால் அவரை நபியாக பொறுப்பு கொடுத்த போது சூலா தாஹாவுடைய இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் பாருங்கள் நாங்கள் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய துவா ரப்பி சரஹலி சதிரி வைஎஸ் அலி அம்ரி வஹ்லு தமிழ் லிசானி எக்கபு கௌலி என்கிற அந்த துவாவை பாருங்கள் அவர் எனக்கு யார் தான் என்ன உள்ளத்தை விரிவாக்கி என்னுடைய வேலைகளை இழவுபடுத்தி என் நாக்குடைய பொண்ணலை நீக்கி எதுக்காக எக்கவு கோவிலி நான் பேசுகிறத மக்கள் விளங்கணும் அப்போ தான் சத்தியத்தை ஏற்றுக்குவாங்க என்னுடைய நாக்களை அவரை குறைய சொல்லலை அந்த குறையை நிவர்த்தி செய்ய சொல்கிறார் மக்கள் சத்தியத்தை விளங்குவதற்காக வஜ்ஜி அலி வசீர் அம்மின் அகிலி யார் ஹாரூன் ஆகி என்னுடைய சகோதரர் ஹாரூனை எனக்கு நீ உதவியாக ஆக்கு எதுக்குன்னு சொன்னால் கை நுசப்தி ஹக்க கதீரா ஒன் அது கூறக்க கதீரா உன்னை அதிகமாக நாங்கள் தஸ்வி செய்ய வேண்டும் அதிகமாக உன்னை நாங்கள் திக்ரு செய்ய வேண்டும் அதற்காக எனக்கு ஹெல்ப்பாக ஹார்னை சேர்த்தித்தா என்று கேட்குறாங்க அப்போ அவங்கள துவாவில் வந்து அல்லாவது தலை அந்த துவாவை அங்கீகரித்தார் என்கிறது சூரா தாகாவில் இடம்பெறுகிறது துவா கேட்கும் போது தன்னுடைய தேவையை கேட்டாங்க அதுக்கு ஒரு நல்ல நோக்கத்தையும் சொன்னாங்க என்னுடைய நாக் கொண்ணல் நீக்கணும் என்னுடைய நான் பேசுகிறத மக்கள் விளங்க வேண்டும் என்கிறதுக்காக நன்றி எனவே நாங்கள் ஒரு பிரார்த்தனை செய்கிற போது அந்த பிரார்த்தனைக்கு ஒரு நல்ல நோக்கத்தை நாங்கள் அல்லாட்ட சொல்லி கேட்பது வந்து எங்களுடைய உள்ளத்தை நல்லதாக்கும் பிரார்த்தனை விரை விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கும் வழியாக அமையும் இதுவரைக்கும் துவா செய்வதற்கு நாங்கள் நீங்கள் இதை தமிழே எங்களை தேவைகளை நம்ம கேட்கலாம் இந்த ஒழுங்குகளை பார்த்துக்கோங்க அந்த அல்லாவை புகழ்றது 
இன்ஷாலா நாளைய தினமும் இன்ஷாலா பஜ்ஜத் தொழுகைக்கு பிறகு இதே போன்று துவாவோடு சம்பந்தப்பட்ட நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கைவசியம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகளையும் வழிமுறைகளையும் கற்றுக்கொள்வோம் இன்ஷாலா உரிய முறையில் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்து எங்களுடைய தேவைகளை அடைந்து கொள்வதோடு அல்லாவுடைய அன்பையும் அருளையும் பெற்று ஈருலகிலும் வெற்றி பெற முயற்சி செய்வோம் வாஹ்ரு தௌவானா அலமீன் வசலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து